位，八环。好，今天的第一箭终于射出了，是由你们的冷面王子叶舒威完成八环的成绩。一号位，八环。等会儿我还有两次机会，你跟我上去，好好看着我的姿势心上。Nice， 随着一记八环，叶舒薇结束了今天射箭比赛的环节。不过贝尔多这边还没有什么动静，不知道他们有什么战术呢？秦时月这边又射出了一记七环，状态也不错。今天目前最好的个人成绩是叶舒薇。嗯。记住我刚才的姿势了吗？模仿一下。姿势不对，挺胸，虎口推弓，手臂往上一点，用虎口去推弓，三只手指往后拉，手臂抬起来。专心一点。四号位，十环。又一记十环，不过因为两人之功呢，违反了比赛规则，所以成绩无效。现在贝尔多呢，只有两次机会了。我也自己来。连拉弓都不会，要怎么自己来？不用担心，还有机会呢。一记九环，不过成绩依然无效。贝尔多只剩下一次机会了。记住了吗？最萌身高差组合，重点不要放在核心。到底打的是什么战术呢？要姿势正确那随着今天最后一箭的射出，今天整个射箭比赛呢，到这里就结束了。稍后我们会做成绩的统计，来决定优先选择权。好了，亲爱的观众朋友们，今天的直播到这里就结束了，我们舞会见。走吧。哪怕是一环也好啊，真是太丢人了。
行不行不行，一定是我最近内分泌失调，荷尔蒙紊乱造成的。保持距离，保持距离。学习使我快乐，我得多背点单词才行。对。好，那么在车辆行驶的过程中呢，我们的排名已经出来了，大家期待的第一名会是谁呢？那就是我们的性别差情侣万丹丹吴越。恭喜恭喜两位！耶！第二名就是张晓和王珏。哎，是怎么样？恭喜恭喜你们！第三名就是我们的叶舒薇和贝尔多。恭喜恭喜！那毋庸置疑啊，第四名就是我们的陈凯和秦时月。同样也恭喜二位。来，恭喜二位第一名，那获得优先选择权，哪一套？这个吧，确定？就这样。嗯，好，嗯。哎，咱俩一起选。那，二位呢？哎，我看这套好，这套穿着显瘦。那就选这个吧。有眼光。好的。那现在呢？还有两套服装，二位选一下吧。要这一套吧。哎，还还是这套吧。咱们统一一下意见吧，到底选哪一套？就这套吧。好，那那这套了。哎，我是。女士们、先生们。今晚我们将邀请大家和我们共赴一场唯美的梦。我们有请第一对情侣。有请我们的身高差情侣叶舒薇、贝尔多，掌声有请之前叫的都忘记了吗？如果不配合的话，只能这样。贝尔多，不管你现在在想什么，这是一份工作，请你尊重。
受到经典重现。美女啊，真的是很美，但是呢，野兽有一点可爱的太犯规了。你们好好休息啊，拜拜。哦、oh, ，对了，你发给我的那个酒店地址是你同学会的地址吗？嗯。那你同学会有没有什么穿着上面的要求啊？穿什么自己决定。那你喜欢什么颜色啊？蓝色。哎呀，这不是上次找我骗婚的那个女的吗？哼，臭屁郎，看来这还是个名人呢。哼，来了。进去吧。嗯。你觉得我今天穿的怎么样？五十五分。怎么说也有八十五分吧？是吗？你是说，你这一身打翻蓝色油漆桶的搭配吗？你不是说你喜欢蓝色吗？我喜欢什么颜色，跟你适合穿什么颜色有关系吗？你不会是想故意看我出丑吧？你觉得我有这么无聊吗？故意让自己女朋友穿的丑，间接降低我的品味。我现在需要你的手。你要干嘛？一直跟着我走，别乱跑，否则穿帮的话自己负责。那我要做什么？除了吃以外，什么都不要做。一直以为叶舒薇喜欢御姐型的，没想到我们都猜错了。原来她喜欢可爱型的。我是高显英，叶舒薇既是我师哥，也是我老板，很高兴认识你。嗯，你好，我是显英的女朋友霍晓彤。你好，你真的是叶舒薇的女朋友。
。哎，对了，耳朵，你多高啊？嗯，一米六。<笑>你们身高差好多啊！这样是不是做很多事情都不方便啊？到目前为止，没有什么不方便的。我去上个洗手间，不好意思啊。快去吃饭，干什么？来来来来，今天火锅特别好吃，大家都不说话。来，为大家介绍一位大美女，草莓网的当家主播张一璐，我的好姐妹。Hello， 大家好。她刚好在楼上有约会，我特地把她请下来。她跟这家酒店的高层很好哎，可以帮我们打折。哇！你好，你好，高建一。耳朵，你也在这儿啊？我跟我男朋友一起来的。啊，你们俩认识啊？当然啦，我跟耳朵可是高中同学呢。本来毕业之后还有联系的，可是后来耳朵特别忙，就联系少了。就连她现在有了男朋友，我都不知道呢。嘿<笑>吃啊！好吃吗？超好吃！耳朵，有了叶舒薇这样的男朋友，一定帮你解决了不少家里的困难吧？看到你这么幸福，我就放心了。耳朵，我妈送你的胸针，怎么没带上？忘了，丢三落四的毛病什么时候能改？这么快呢？这都见家长了，是吧？什么时候不能洗手啊？那个，我再去加一点调料。我跟你一起去。喂，小王啊，啊、嗯，你马上叫人把恋爱 I N G 假扮情侣那个新闻啊炒上去，对，炒热。嗯，好。今天吃的这么香，吃点啥？哎，吃的好饱。啊，吃的好饱。哎，怎么？怎么了？哎呀，不好意思啊，太抱歉了。没事儿。疼吗？你的鞋子多少钱？前面就是商店，我赔给你吧。不必了。今天詹姆斯刚好从英国回来，回家量一下尺寸，我们再定制一双。啊？
。玉总，你看，这是我刚看到的。一时间，网上有这么多假情侣的评论，我看啊，这家媒体是不会放过我们的。什么情况？丽姐，这些是 K T 刚刚找出来的一些评论，你也已经看过了。现在已经有很多家媒体陆续接到爆料。以我们节目的人气，我相信很快有媒体会追踪报道叶舒薇跟贝尔多的假 CP 的事儿。我们必须赶在他们之前想出对策。凯蒂，你现在就去联系公关团队。啊，好。叶舒薇平常就一副冷淡脸，和耳朵一点互动都没有，别人不怀疑他们才怪呢。贝尔多多次在台上讲错话，要不是叶舒薇帮他打圆场。早就传到了。现在只有公关是不够的，他们没有实锤，我们得有实锤。那也不能让他们俩领证去。要去买鞋吗？不用。这双还能穿。当自己肚子饿、没东西吃的时候，去隔壁家闻一闻他们做的清蒸鱼，也能在精神上冲击。来吧，我们来拍照。这么美。拍过了。没有，那张不算，重新拍。这能不能温柔点儿，搞得像我欠你钱似的？我们真的一点都不像情侣，连自己都骗不了。你能不能投入一点？状态，我说的是状态投入一点。你看，像我这样，看没？这样就是给人一种很幸福、很甜蜜的感觉。只有智商不到六十的人才会笑成那样，收敛，要亲密。在车上啊，在叶淑薇车上吗？太好了，你开工放。叶大神出大事了，一两句解释不清楚，你带着耳朵来跟我们汇合，见面详细说。叶大神是这样的，情况紧急，你和耳朵赶快到郊区的温泉酒店来，我和玉生在这儿等你们啊，不见不散。拿我人格担保，绝没有开玩笑，定位已经给你发过去了，路上注意安全。办法能行吗？我已经联系八卦记者了，他明天就到。我是怕他们俩不配合呀。耳朵那边我能搞定，叶舒薇，你看着办吧。不是你说咱们什么时候能换换任务啊？哼，想得美。到了，走，走。耳朵，叶大神，什么事？那要不咱们上车说？就在这说。好吧，耳朵，你没有带身份证啊？你要干嘛？现在网上不是热炒你们是假情侣的事情吗？所以我们要用实锤让这些人闭嘴。所以最好的办法啊。
，就是让人看到你们平时的情侣。对，国温泉酒店可是有名的情侣度假村呐、啊。你要让我们开房？小声一点，不是真的开房，是演开房，这两个绝对不一样的。无聊。哎哎，不不不不不，你们要是走了，我们就要背负骂名的。拜托了，拜托了。哎，不不不是，你想想，现在网上都在说你们是骗子。哎，这个不仅仅是我们公司这个节目的澄清问题，这是个人你个人的澄清问题。这这。这是你人品的问题，这是严重影响到你的声誉的。声誉问题有我的清白重要吗？哎，耳朵耳朵耳朵，你不是常常说声优也是演员吗？你角色的清白有你演员梦想重要吗？想想你的日本留学梦，想想你的 A 君，嗯 ，A 君。你好，这是您的房卡。你好，请出示一下身份证。您好，这是您的房卡，您入住房间是二幺零四，祝二位入住愉快。嗨。今天真的非常感谢二位的配合，谢谢谢谢，谢谢谢谢。实在是不知道谁爆的料，迫不得已，情势所逼。那接下来我们该怎么办？我可不跟他睡一间房。放心，接下来呢，不用担心，不用着急，你们呢就听我的安排，然后演好这两天的戏，一切都 OK。好吗？你只能这样了。喂，那你们俩先休息，我和叶大神回房间整理一下。好。叶大神。叶大神，抱歉，辛苦你了。耳朵累不累呀、啊？是不是很辛苦？<笑>我先接个电话。小林，啊，我已经用小号发微博了，你马上联系那几个之前安排好的营销账号，让他们陆续转发评论一下。好。二多，我去跟玉总安排一下明天的事情。你要是累了，早点休息啊。那你早点回来。你说你来温泉酒店不怕温泉的像话吗？是不是？就差最后一步了，加油啊，耳朵！来，我相信你。
。哎呀，坤坤，快了，乖了，快点，快点，我一会儿在后面等你啊。加油，耳朵，加油记者在后公司请我来，我都不会来的。这位小姐，你说什么呢？他们俩，他是，就因为你们这种关系，就可以这么有恃无恐吗？他不认你呢。嗯。你们要走后门。我们没有办法，但是如果你们根本不愿意给我们这样的机会，为什么还要做面试这样的表演呢？而且我觉得叶舒薇不像是你说的那样的人啊，他虚伪解释啊，麻烦耳朵，我看你刚刚超级享受，嘿嘿，我觉得你们俩超有 CP 感。CP 感这种东西就是像你这种人歪歪出来的。哎，不管怎么说啊，这次真的谢谢你了，真心感谢。咱俩谁跟谁呀、啊？哎，不过。话说回来啊，嗯，你看你跟玉总好不容易有空来一次温泉酒店，要把你趁机把他给拿下。你怎么还八卦起我来了啊？哎，我就是想听嘛，你快说说嘛，我就想听这些。
不喜欢说怎么做才能掩饰着难过，没怀疑过每一刻，忠于内心的选择，从来只享受沉默的我，才懂缺少了什么，听见内心深处走出的不舍。轻轻经过，怎么做才能牵住这一侧？深深记得每一次脆弱时候陪着我，朝夕相伴的时光掠过，这个世界只剩我。仔细听遍海风中你的轮廓。这首歌描述我内心中你是多么独特，在此刻盘旋着，所有星光环绕着耳朵，指尖旋转的曲折，琴弦上缓缓唱着，慢慢附和不变的执着。提醒我，你是我一直决定的选择。每一刻，欢迎念着，所有一起经过的快乐，就像心跳的频率，多少故事隐藏着，你的声音里有最动听的。的情节里有最动听的，发生在此刻